Uçağa binmeden önce ihramınızı giyip öyle uçağa biniyorsunuz. Sonra Cidde'ye uçak iniyor. Cidde'de istasyonlar var. İstasyonlardan sizi Mekke'ye götürüyorlar. Otellerinize yerleştiriyorlar. Yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta Mekke ile Cidde havalimanı arasında bir mesafe var. Sonra hazırlıklarınızı yapıp ilk Kudum tavafına hoca efendiler sizi götürüyor. Yani Kudum ilk Kabe'ye ayak attığınız Kudum tavafı deniyor yani. Ayak basmanızı ifade ediyor. Kadem, ayak, Kudum, ayaklar yani. Ayaklarınızın bastığı anda Kabe'nin etrafında dönmeniz zaten orada kendinizi kaybediyorsunuz. Yani hoca efendiler istediği kadar anlatsınlar gruptan ayrılma falan bir grup geliyor sizi ikiye ayırıyor zaten. Orada herhangi bir yer bilmiyorsanız, hani otelinizin yerini de bilmiyorsanız zaten kayboldunuz demektir. Milyonlarca insanın içinde, evet Beytullah ortada, hani sesime gelin diyemiyorsunuz orada. Çünkü kafileler, çok insanlar birbirlerini yararak ancak geçebiliyorlar. Kafileden zaten koptuğun anda bir daha o kafileyi bulman mümkün değil yani. Onun için kopmamaya hoca efendiler ne kadar özen gösterin diyorlarsa ben bile kopmuştum yani. E zaten Kabe'yi görünce kopmamanız mümkün değil yani. Beyninizden vurulmuşa dönüyorsunuz. Hoca efendiler gözünüzü kapatın öyle açın demişlerdi yani. Gözümün önünde hala o kutsal mekan yani. Orada zaten kendinizden geçiyorsunuz. Dünyadan, dünyalık işlerden Şahsınızdan, nefsinizden o anda unutuyorsunuz zaten her şeyi unutuyorsunuz yani. İnne evvele beytin hudu alin nasil ellezi bi vakkata mubarakan ve hudan lil alemin ayetinde ifade edildiği veçiyle yeryüzünde Allah için yapılan ilk ev yani Beytullah'ın karşısındasınız yani. Yani dua etmek lazım insanın bu anda herkes ister. Rabbim şu anda bu Kabe'yi gördüm artık. Dünyanın kirlerine bulanmak istemiyorum. Bir kadın akşam namazı dedim üst katta kılayım. O zaman o büyük vinçler yeni yeni oralara takılıyordu. Yani Kabe'nin tavaf alanı metaf yeni yeni genişletilmeye başlıyordu. 2012'de zaten büyük kule gibi yerler yaptılar. Onun üstüne aldılar tavaf mekanını ve alttaki revakları oradan kaldırmaya başladılar. Yani hem inşaat alanı birlikte devam etti hem üst tarafta oval bir metaf yaptılar. Onun üstünde tavaf devam ederken aşağıda bir kısmı kapatılarak inşaat alanı devam ediyordu. Daha sonra o vinçler insanların üzerine devrildi. Orada şehit olan kardeşlerimiz vardı yani. Üst katta akşam namazını kılayım diye çıktığında bir kadın hüngür hüngür ağlıyordu. Allah'ım Kabe'nin tam karşısında. Her yer zaten Kabe'ye bakıyor orada yani. Orada kıble aramayın. Her yer zaten kıble yani. Hüngür hüngür ağlıyor. Allah'ım ben gitmek istemiyorum. Seccaden de yerde serili o zaman da böyle Android sistemler yok. Yeni yeni en tipi Nokia'nın telefonları var. O da seccademin üzerinde. O kadının ağlamasıyla zaten ben seccadeyi ve telefonu unuttum yani. Orada her şey aklınızdan gidiyor. Ya bu kadın niye ağlıyor? Malatyalı bir hanımefendi. Yani son nefesime kadar bu kadını unutmam yani. Allah'ım diyor. Ben Türkiye'ye gitmek istemiyorum. Burada kalmak istiyorum. Kadına dedim ki bak ailen var. Çoluğun çocuğun var. Onlar seni bekliyor. Ne yapacağım dedi ben. Çoluğumu çocuğum burada ölmek istiyorum yani. O arada ben seccadeye çekmişim. Telefon orada kalmış. Otele geldim. Telefon yok. Onların kartlarının üzerinde sim kartı aldıktan sonra o kartın üstünde numara var. 
O numara da o sim kartın numarasıymış. Aradığımda hemen Arap çıktı. Oradaki görevli bak 10 milyon insanın belki içinde tıklım tıklım Kabe. O telefon bana ulaştı. Bana diyor ki tercümanla gel. Gittim baktı resimlerim var benim. Emin oldu mutmain oldu telefonu bana verdi yani. Siz Kabe'de kaybettiğiniz mal anı deriz ya helal ise o mal sana gelir öyle bir tabir var yani. Milyonlarca insanın içinden kaybettiğiniz telefon size ulaşacak yani hala o telefonu hatıra olarak saklıyor.